ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸದೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಎಸಗಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನ್ನಣೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳದ್ದೇ ಮೇಲುಗಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗಾಯಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೆ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರದ್ದೇ ಹವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದರೆ ಆರು ಮಂದಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ಮೈಸೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ರೇವಣ್ಣ ಹಾಗೆಯೇ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕೇಶ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ನವಿತಾ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀಬೇಕಾಯ್ತು ಇದು ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಸಚಿವರ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ಅವರ ಒಂದು ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಖಾತೆಯ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಮಡೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವನ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ಅವರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ರೇವಣ್ಣ ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏನು ಒಂದು ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒತ್ತು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಒಂದು ಆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಕ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಏನು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ರೇವಣ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳದೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ನ ವಯೋಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಈ ರೇವಣ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನ